హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు భారత్ లేడీస్ ఫ్యాషన్స్ ఎలా ఉన్నారని అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను సో మీరు ఎలా ఉన్నారా కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి సో ఈ రోజు వచ్చేసి నిన్న ఒకరు కామెంట్ చేశారండి సో నిన్న అంటే నిన్న కాదు మొన్న సంథింగ్ నేనైతే మటుకు నైట్ చూశాను స్టిచ్చింగ్ మిషన్ గురించి అడుగుతూ ఉన్నారండి ఏ తీసుకోవాలి మీరు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు కదా స్టిచ్చింగ్ మిషన్ సజెషన్ చేయండి అని చెప్పేసి అని సో స్టిచ్చింగ్ మిషన్ అనేది మన చాయిస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి మెయిన్ ఒకటి చెప్తున్నాను వినండి సో నేను ప్రజెంట్ అయితే మటుకు ఎటువంటి మిషన్స్ని రికమెండ్ చేయడం లేదు వచ్చే కొన్ని కొన్ని కామెంట్లు చూస్తుంటే గిన మరీ ఇంత ఘోరంగా ఆలోచిస్తున్నారా జనాలు అని చెప్పేసి అని అనిపిస్తూ ఉంది సో వాళ్ళ కామెంట్లకి కానీ నేను ఎమ్మడే ఆన్సర్ అయితే నేను చెప్తా ఉన్నాను సో కొంచెము లాజిక్తో అన్న కానీ కామెంట్ పెడితే బాగుంటుంది కానీ ఇష్టానుసారం కామెంట్ పెట్టడం అని చెప్పేసి అనేది అది కరెక్ట్ అనిపించలేదండి అందుకోసం అని చెప్పేసి అనే వద్దు అసలు హెల్పింగ్ నేచర్ అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అని అయితే డిసైడ్ అయ్యానమాట బట్ కానీ ఇక్కడ మటుకు కామెంట్ సెక్షన్లో అడిగారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను సో ప్రతి వీడియో అండి ఏ వీడియో అయినా మీ ముందుకు రావాలని చెప్పేసి అని అంటే మీకు ఎటువంటి వీడియో కావాలని చెప్పేసి అనేది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి చెప్తున్నాను కదా కొన్ని కామెంట్స్ చూసి నేను కొన్ని వీడియోస్ని బంద్ చేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చేసి నెంబర్ ఇవ్వడం కూడా నేను మానేశాను అనమాట మీరు ప్రజెంట్ వీడియోస్లలో చూసుకోవచ్చు ఎక్కడ కూడా డిస్ప్లేలో నా నెంబర్ అనేది కనిపించదు నేను కొత్తగా స్టార్ట్ చేసిన ఛానల్లో మాత్రమే నేను నా నెంబర్ ఇస్తున్నాను ఓన్లీ వర్క్స్ కోసం మాత్రమే ఇస్తున్నాను అనమాట ఓకేనా సో ఎటువంటి సజెషన్స్కి కానీ తర్వాత వచ్చేసి మిషన్ల గురించి కానీ ఏమిటికి గురించి కానీ నేను అసలుకి నెంబర్ ఇవ్వడం మానేశాను ఎటువంటి రిప్లేస్ కూడా నేను వాట్సాప్లో నేను ఇవ్వడం లేదు ఓకేనా మిషన్ల గురించి అని చెప్పేసి అని అంటే సంథింగ్ ఏదన్నా కానీ చూసుకుంటున్నాను వర్క్స్ కోసం అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా షూర్గా నేను రిప్లేస్ అయితే ఇస్తూ ఉన్నాను సో ఇది గమనించండి ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసి పావని దువ్వూరి అండి అడిగింది క్వశ్చన్ నేను హాయ్ అండి ఐఎమ్ న్యూ సబ్స్క్రైబర్ మీరు వీడియోస్ని క్లియర్గా షూట్ చేస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఐఎమ్ నాట్ ఏ ప్రొఫెషనల్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఎప్పటికైనా అవ్వాలని నా డ్రీమ్ అట్లీస్ట్ నా బ్లౌజ్ కుట్టుకోవాలని ప్లీజ్ సజెస్ట్ మీ ఏ స్టిచ్చింగ్ మిషన్ అని చెప్పేసి అని సో స్టిచ్చింగ్ మిషన్ సజెస్ట్ చేయడం అని చెప్పేసి అనేది చాలా కష్టం అండి ఇప్పుడు నార్మల్గా జనరల్గా ఇంట్లోకి హౌస్ పర్పస్ ఎక్స్ట్రాగా ఏమీ లేక ఒక్కొక్కకుండా జస్ట్ ఇంట్లో వరకు చాలు అని చెప్పేసి అని అనుకుంటే పోర్టబుల్ మిషన్ సరిపోతుంది అనమాట సో అంటే పాల్ దాంట్లో అయితే మల్టీపర్పస్ పాల్స్ వేసుకోవచ్చు తర్వాత వచ్చేసి మనము చిన్న చిన్నవి ఆల్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి కదా డ్రెస్సెస్కి హ్యాండ్స్ వేసుకోవడం కానీ లేదు అని చెప్పేసి అని అంటే సో కొంచెము చినిగిపోయినవి కానీ నైటీలకి కానీ ఎక్స్ట్రాగా అన్ని కుట్లు వేసుకునేకి ఇవన్నిటికీ కూడా పోర్టబుల్ మిషన్ సరిపోతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకు బ్లౌజ్ స్టిచ్ చేసుకోవడానికి కానీ లేదని చెప్పేసి అని అంటే టాప్స్ స్టిచ్ చేసుకోవడానికి కానీ ప్రతి దానికి కూడా మనకు పోర్టబుల్ మిషన్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట అలా కాదు నేను కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో కానీ స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ నా బ్లౌజెస్ చూసి నేను బయట వాళ్ళకి కూడా కుట్టగలగాలి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు పోర్టబుల్ మిషన్ సరిపోదు ఓకేనా సో అప్పుడు మళ్ళా కొంచెము ఉన్న మిషన్లలోనే మంచిది చూసుకొని మీరు తీసేసుకోవచ్చు అంటే నార్మల్ మిషన్ కాకోకుండా కొంచెం పెద్ద మిషన్స్ ఉంటాయన్నమాట మిషన్స్లలో కూడా మొత్తం అన్నీ కూడా మనకు నాలుగు రకాలు ఉంటాయండి నార్మల్ టైలర్ మోడల్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి లింకు మోడల్ ఉంటుంది తర్వాత దానిలోనే ఒక స్టెప్ పెద్దకి పెద్ద మిషన్ అని చెప్పేసి అనేది ఉంటుంది పెద్ద మిషన్కి జాక్ ఫోర్ మోడల్కి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా సో పెద్ద మిషన్కి వచ్చేసి మనము కావాలని చెప్పేసి అని అంటే మోటార్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు వద్దు అని అనుకుంటే మనము పెడల్ని తొక్కొచ్చు అనమాట సో అది డిఫరెంట్ ఉంటుంది తర్వాత మనకు జాక్ ఫోర్ మోడల్స్కి వచ్చేసి మోటార్తో మాత్రమే యూజ్ చేయగలము తొక్కడానికి అవ్వదు ఓకేనా సో నాలుగు నాలుగు రకాలుగా డిఫరెంట్లుగా ఉంటుంది సో టైలర్ మోడల్ అనేది వాడంగా 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 మనకు కొంచెము సౌండ్ అనేది మారుతుంది సో లింక్ మోడల్ అని చెప్పేసి అనేది కొంచెం స్మూత్నెస్ సౌండ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో వాడేదాన్ని బట్టి కూడా దానికి దీనికి టూ థౌజండ్ అలాగైతే డిఫరెంట్ ఉంటుంది తర్వాత దీని తర్వాత వచ్చేసి మనకు పెద్ద మిషన్ పెద్ద మిషన్ అన్నప్పుడు మనము బయట వాళ్ళకి కూడా మనం స్టిచ్ చేస్తూ ఉంటే మనకు అంటే ఆల్రెడీ కూడా మనం బయట వాళ్ళకి స్టిచ్ చేస్తున్నాము ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్గా ఉండాలి మన స్టిచ్చింగ్ డిఫరెంట్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు 
పెద్ద మిషన్కి వెళ్తే సరిపోతుంది అనమాట లేదు ఒక ప్రొఫెషనల్ వేలోనే డైరెక్ట్ గా మనకు మొత్తం అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది మనము ఒక ప్రొఫెషనల్ వేలో మనం కుట్టాలనుకుంటున్నాము అంటే ప్రతిదీ అండి స్టిచ్చింగ్ అనేది ఒక్కొక్క మిషన్ కి ఒక్కొక్క మిషన్ కి నేను అన్ని మిషన్లు వాడేసి నేను చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కటి వాడాను అనమాట పోర్టబుల్ వాడాను టైలర్ మోడల్ వాడాను లింక్ మోడల్ వాడాను పెద్ద మిషన్ వాడాను తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము జాక్ మోడల్లో వచ్చేసి నేను జాక్ ఎక్కువ తీసుకోలేదు సో ఆ మోడల్లో నేను ఉషా మిషన్ వాడుతున్నాను ప్రెజెంట్ త్రిబుల్ ఆర్ వాడుతున్నాను సో అన్ని మిషన్స్ వాడాను కాబట్టి నేను ఇవన్నీ కూడా సజెషన్ చేయగలుగుతున్నాను ఓకేనా సో దీంట్లో కంప్లీట్ గా నేను నా బ్లౌజ్ ప్రొఫెషనల్ వేలో ఉండాలి నాకు హెవీగా వర్క్స్ వస్తాయి హెవీగా నేను స్టిచ్చింగ్ చేయగలుగుతున్నాను అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా జాక్ మోడల్ జాక్ మోడల్ లో మీరు ఏ కంపెనీ అయినా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా చెప్తున్నాను కదా ప్రజెంట్ కంపెనీని రికమెండ్ చేసే ఇదిలో అయితే మటుకు నేను లేదండి ఆ హెల్పింగ్ అయితే మటుకు చేయను మీకు నచ్చింది ఉండేది మీరు తీసుకోవచ్చు సో నేను వాడుతుండేటివి మటుకు నేను చెప్తున్నాను కదా సో ప్రజెంట్ త్రిబుల్ ఆర్ వాడుతున్నాను ఉషా వాడుతున్నాను సో రెండు కూడా నాకు చాలా బాగున్నాయి నాకు స్మూత్నెస్ ఉంది హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకోగలుగుతున్నాను మెయిన్ జాక్ మోడల్స్ లో ఎందుకు పెద్ద టైలర్స్ కానీ బోటిక్లలో కానీ మొత్తం అంతా కూడా ప్రొఫెషనల్స్ కానీ మేము జాక్ మోడల్ ని రికమెండ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి అని అంటే ఆ బ్లౌజ్ ఫినిషింగ్ కానీ టోటల్ గా కూడా మనం కుడుతున్నంత సేపు స్టెయిన్ అనేది అనిపించదు అనమాట ఓకేనా మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు కుట్టినా మనకు హెవీగా రిస్క్ అనేది అనిపించదు ఎందుకని అంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేటివి కానీ సో మనకు కూర్చుండే వేలో కంఫర్ట్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి స్మూత్నెస్ కానీ థ్రెడ్ బ్రేక్ అవ్వడం అనేది కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉండవు అనమాట సాఫీగా అలాగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట వర్క్ సో అలాంటప్పుడు మనకు విసుగు అనేది అనిపించదు సో అందుకే ప్రొఫెషనల్ స్వేలో అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు మనకు జాక్ మోడల్లో తీసుకోవడమే బెటరు లేదు మనకు ఓన్లీ హౌస్ పర్పస్ మల్టీ పర్పస్ కావాలని చెప్పేసి అని అంటే ఫోర్ టేబుల్ మిషన్ బెస్ట్ మనకు కొంచెం లేదు నేను మళ్ళీ కుట్టిన తర్వాత నాకు బయట వాళ్ళు కావాలని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు సో నార్మల్ మిషన్లలోనే పెద్దవి తీసుకోవడం బెటర్ ఓకేనా సో అలాగా మీ కేటగిరీని మీరు ఎంచుకొని మీ బడ్జెట్ని బట్టి మీరు మిషన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒక్కొక్క మిషన్కి ఒక్కొక్క మోడల్కి తగ్గట్టుగానే మనకు స్టిచ్చింగ్ చేసే విధానం కూడా మారుతుంది అన్ని మిషన్లు ఒకటే కదా అని చెప్పేసి అనుకోవద్దండి సో ఏ మోడల్ తగ్గట్టుగా కూడా దాని వేలు దానికి ఉంటుంది అనమాట సో సపరేట్ అన్ని మిషన్లు ఒకటే అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు కాస్ట్లు కూడా పెరగాల్సిన అవసరం లేదు కదా అన్ని మిషన్లు ఒకటే కాస్ట్కే దొరకాలి కదా సో అలాగా ఉండదు ఏ మిషన్ కెపాసిటీ ఆ మిషన్ కి సపరేట్ గా ఉంటుంది ఓకేనా సో చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను పవని గారు నేను వాడిన మొత్తం అన్ని మిషన్ల గురించి అయితే మీకు చెప్పాను సో ఇప్పుడు మీ కేటగిరీని బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని మిషన్ అయితే పర్చేస్ చేయండి మెయిన్ బడ్జెట్ కూడా చూసుకోండి ఓకేనా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే కానీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అని అంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇలాగనే వీడియో అనేది చేస్తాను ఓకేనా బై ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బ్యాడ్స్ లేడీస్